ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന പ്രവാസികളിൽ പലരും ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയാണ് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന ഇവർ നിർബന്ധമായും പതിനാല് ദിവസത്തെ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടായിരിക്കാം തിരിച്ചെത്തിയ ആളുകളിൽ പലരും ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കഴിയാതെ ഇറങ്ങി നടക്കുകയും പലരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണയുണ്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യവും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് തിരിച്ചെത്തിയ ആളുകൾ നിർബന്ധമായും പതിനാല് ദിവസം വീട്ടിൽ തന്നെ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനായി ഒരു റൂം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ടോയ്ലറ്റ് അറ്റാച്ച്ഡ് റൂം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എ സി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പകൽ സമയങ്ങളിൽ വായു സഞ്ചാരം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി ജനൽ തുറന്നിടുക ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കഴിയുന്ന വ്യക്തി താമസിക്കുന്ന മുറിയുടെ വാതിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അടച്ചിടുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരോടും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളോടും പറയുന്നതിന് മടി കാണിക്കേണ്ട സന്ദർശനം ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സന്ദർശകരെയും ഈ സമയങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കഴിയുന്ന വ്യക്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന മുറി ടോയ്ലറ്റ് അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് വസ്തുക്കൾ ഒന്നും തന്നെ മറ്റാരുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ വ്യക്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ ടവൽ സോപ്പ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇവയൊന്നും തന്നെ മറ്റൊരു വ്യക്തി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളവും സോപ്പും ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുക പ്രത്യേകിച്ചും ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷവും ശരീരസ്രവങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ചതിന് ശേഷവും കൈ കഴുകുക വീട്ടിലുള്ളവരുമായി സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ സമ്പർക്കം വേണ്ടി വന്നാൽ മാസ്കും ഗ്ലൗസും നിർബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കണം മാസ്ക് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള മാസ്കാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ ടവലോ ഉപയോഗിച്ച് മുഖം മറയ്ക്കുക ഇനി നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്കോ ഒന്നും ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കൈത്തണ്ടയിലേക്ക് തുമ്മുകയോ ചുമയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അവിടം വൃത്തിയാക്കി എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കഴിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേക പാത്രങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും നൽകുക അവരുപയോഗിച്ച തോർത്ത് മറ്റു വസ്ത്രങ്ങൾ പാത്രങ്ങൾ മറ്റു വസ്തുക്കൾ ഇവയെല്ലാം തന്നെ അണുനാശിനി ഉപയോഗിച്ച് വേണം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇവയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വസ്തുക്കളുമായിട്ട് ചേർത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക അതുപോലെ അവരുപയോഗിക്കുന്ന ടോയ്ലറ്റ് വാഷ് ബേസൻ ഫ്ലോർ ഇവയെല്ലാം തന്നെ അണുനാശിനി ഉപയോഗിച്ച് വേണം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നന്നായി വിശ്രമിക്കുക ആവശ്യത്തിനുറങ്ങുക ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക പോഷക സമൃദ്ധമായ ആഹാരവും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും കഴിക്കുക രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യുക അവരുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ചികിത്സയിലാണെങ്കിൽ പോലും പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ആൾ മാത്രമല്ല വീട്ടിലുള്ള മറ്റ് അംഗങ്ങൾ പോലും പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറിൻ്റെ അനുമതിയോടു കൂടി മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവരും ശുചിത്വം പാലിക്കുക സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കഴിയുന്നയാളെ പരിചരിക്കുന്നയാൾ നിർബന്ധമായും ഗ്ലൗസും മാസ്കും ഉപയോഗിക്കണം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണമോ മറ്റു സാധനങ്ങളോ കൈമാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരിട്ട് കൈമാറാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ കഴിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനോ മറ്റു സഹായത്തിനോ അറുപത് വയസ്സിൽ പ്രായക്കൂടുതലുള്ളവരോ ഗർഭിണികളോ പത്ത് വയസ്സിൽ പ്രായക്കുറവുള്ള കുട്ടികളോ ചികിത്സയിലായിരിക്കുന്നവരോ സർജറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരോ പോകാൻ പാടില്ല ഈ പതിനാല് ദിവസം ഒരു റൂമിൽ ആരോടും സമ്പർക്കമില്ലാതെ ഇരിക്കുക എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഈ സമയത്ത് മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പരമാവധി എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഓൺലൈനിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക നല്ല സിനിമകൾ കാണുക സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക നന്നായി വിശ്രമിക്കുക നന്നായി ഉറങ്ങുക നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക എന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യവും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഒരു വ്യക്തി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവൻ്റെ കുടുംബം സേഫാകും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ